السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه الفائزين برضوان الله والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني يا حبيب الله يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم سرواذرني رايا ساداتو قلعي ونذن ما رايا أستاذ ما رأي ഉമറാക്കളെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താലയുടെ മാത്തായ അനുഗ്രഹത്താൽ വളരെ പ്രൗഢമായ ഒരു സംഗമത്തിൽ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും വൈജ്ഞാനിക നികേതനമായി നാം കാണുന്ന മൊഹിമാത്ത് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സമ്മേളന പ്രഖ്യാപന വേദിയാണിത് അലഹമില്ല ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ സമ്മേളന പ്രഖ്യാപന വേദി ഇത്രയേറെ പ്രൗഢമാകുന്നത് സ്ഥാപനം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും വിശ്വാസികളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നേടിയിട്ടുള്ള സ്ഥാനത്തിൻ്റെയും അതിലെല്ലാം ഉപരിയായി ഇവിടെ എല്ലാ ഉസ്താദുമാരും ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതുപോലെ സ്ഥാപന ശില്പിയായ സയ്യദ് ത്വാഹിറുൽ അഹദൽ റഹമഹുല്ല മഹാനവറുകളുടെ ആത്മാർത്ഥതയുടെയും പ്രതിഫലനമാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്തായ സുന്നത്തുജമാഹത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രമായി നമ്മുടെ മൊഹിമാത്തും മറ്റെല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും അന്ത്യനാൾ വരെ ഇജ്ജത്തോടുകൂടി നിലനിർത്തി തരുമാറാകട്ടെ സംഘാടകർ സഹായികൾ ഗുണകാംക്ഷികൾ എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ അനുഗ്രഹങ്ങളും അള്ളാഹു താല നൽകുമാറാകട്ടെ പ്രിയമുള്ളവര് നമ്മുടെ സമ്മേളനം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന പ്രമേയവും ഒരു വൈജ്ഞാനിക സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ വാർഷികം നമ്മോട് പറയുന്ന സന്ദേശങ്ങളും ഒരു മഹൽ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ രാപ്പകലുകളോട് ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ സ്പന്ദനങ്ങൾ ചേർന്ന് കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് മഹാനരായ നേതൃത്വത്തിൻ്റെ വ്യക്തി വിശേഷവും എല്ലാം പങ്കുവെക്കാനുള്ള ഒരു വേദിയാണിത് ഒന്നാമതായി എനിക്ക് പറയാൻ തോന്നുന്നത് ഇസ്ലാമിക ലോകത്ത് ഒരുപാട് വൈജ്ഞാനിക സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇസ്ലാമിക് ഗവൺമെൻറ്റുകളുടെയും ഭരണാധികാരികളുടെയും ഭരണകൂടങ്ങളുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ സ്ഥാപിതമായിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം കേവലമായി ഒരു ഇസ്ലാമിക നാമത്തിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിങ്ങളുടേതാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന ചില വിലാസങ്ങളുടെയും ലോകത്ത് ഒതുങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് അതേസമയം തിരുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ മസ്ജിദ് ഉന്നബി അഷ് ആരംഭിച്ച 
വൈജ്ഞാനിക ദരസ്സിന്റെ തുടർച്ചയിലൂടെ മാത്രമാണ് ഈമാനും ഇസ്ലാമും ഇസ്ലാമികമായ മര്യാദകളും ലോകത്ത് നിലകൊള്ളുന്നത് ഒരുപാട് ഇസ്ലാമിക് യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ ലോകത്ത് പറയാനുണ്ടാവും ഇന്ത്യയിൽ മുഗളന്മാരുണ്ടാക്കിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുണ്ട് നമ്മളൊക്കെ ഇസ്ലാമിക് കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടേതെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അഭിമാനിക്കുന്ന ജാമിയ മില്ലിയ ഉണ്ടാവാം അലിഗഡ് മുസ്ലിം യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ടാവാം പക്ഷേ അത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഒന്ന് ലക്ഷ്യം ജനങ്ങളുടെ ഈമാനും ഇസ്ലാമും അവരുടെ ആത്മീയമായ ഉണർവും തക്കവയും ഇവിടെ നിലനിർത്തുക എന്നതല്ല മറിച്ച് ഒരു മുസ്ലിം ഭരണകൂടം എന്ന നിലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുസ്ലിം വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ ഇസ്ലാമിക നാമങ്ങളോ വിലാസങ്ങളോ ഒക്കെ അതിനുണ്ടാവാം അതേസമയം തിരുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ മസ്ജിദ് നബവിയിലെ അഹലു സുഫയിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച ആത്മീയ വിജ്ഞാനത്തിന്റെയും കാലങ്ങളോട് സംവദിക്കുന്ന ചേരുവകളുടെയും തുടർച്ചയാണ് ജനങ്ങൾക്ക് മുഴുവനും ഈമാനും ഇസ്ലാമും ഒക്കെ പാലിക്കാൻ കാരണമാകുന്ന വിജ്ഞാനധാര അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചരിത്രത്തിൽ വലിയ ഒരു മുന്നേറ്റത്തിന് ഇടക്കാലത്ത് നമ്മുടെ പണ്ഡിതന്മാർ ചുക്കാൻ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് സാധാരണ പ്രാദേശിക മഹല്ലുകൾ അവിടെ വ്യക്തി വ്യത്യസ്തങ്ങളായ വീക്ഷണങ്ങളും രാഷ്ട്രീയ കാഴ്ചപ്പാടുകളും ഒക്കെ ഉള്ളവരുണ്ടാവും അവരെല്ലാവരും കൂടി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു മതസ്ഥാപനത്തിന് മൂല്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ പലപ്പോഴും കഴിയാതെ വന്നു നമ്മുടെ മഹല്ല ജമാത്തുകളുടെ ഒക്കെ അവസ്ഥ ഞാനിവിടെ വിശദീകരിക്കേണ്ടതില്ല വ്യത്യസ്തങ്ങളായ മതവീക്ഷണങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ രാഷ്ട്രീയ ചിന്തകളും താൽപര്യങ്ങളുമെല്ലാം കടന്നു വന്നപ്പോൾ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരും സാധാത്തുക്കളും കിതാബ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ അത് കൃത്യമായി പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള സ്ഥാപന പ്രവർത്തന മേഖലയിലേക്ക് മുന്നോട്ട് വന്നു അങ്ങനെയാണ് ജാമ്യാശാദീയ വരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് മുഹിമാത്ത് വരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അൽമദീന വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മർക്കസും എണ്ണി പറഞ്ഞാൽ അവസാനിക്കുകയില്ല നമ്മുടെ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ അന്നുവരെയുണ്ടായിരുന്ന അവരുടെ ദൗത്യത്തിൽ നിന്ന് മാറി ആധികാരികമായി മതപഠനം നടത്തി മുന്നിലെത്തുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ജ്ഞാനം പകർന്നു കൊടുക്കുന്ന വലിയ ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിച്ചതിന്റെ ഇടയിൽ അധിക ഭാരം ചുമക്കാനും കൂടുതൽ സേവനം ചെയ്യാനും ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ സന്ധിയിൽ നമ്മുടെ പണ്ഡിതന്മാർ കരുത്ത് കാണിച്ചു ആ ഒരു ധൈര്യത്തിൽ നിന്നാണ് ഇന്ന് നാം അനുഭവിക്കുന്ന സന്തോഷങ്ങൾ മുഴുവനും വൈജ്ഞാനിക ലോകത്ത് നമ്മൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പണ്ഡിതന്മാരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സ്ഥാപന സംവിധാനങ്ങൾ ഉമ്മൽ മദാരിസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജാമ്യാ സഹദിയിലൂടെ തുടർന്ന് നമ്മുടെ മഹാന്മാരായ ഉസ്താദുമാരൊക്കെ നടത്തുന്ന ഏറെ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇതെല്ലാം പണ്ഡിതന്മാർ കരുത്തോടുകൂടി മുന്നോട്ട് വന്ന് അവരോടൊപ്പം നിൽക്കാൻ ഈ മാനിക ആവേശമുള്ള ഉമറാക്കരുടെ ആത്മാർത്ഥതയും പൊതുജനങ്ങൾ അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞു ഇതെല്ലാം ഒത്തുചേർന്നപ്പോഴാണ് വലിയ ഒരു വൈജ്ഞാനിക വിപ്ലവത്തിന് പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ നമ്മുടെ കേരളത്തിനും ദക്ഷിണ കർണാടകയ്ക്കും ഇന്ന് ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തെ പടർന്ന് പന്തലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വൈജ്ഞാനിക മുന്നേറ്റങ്ങൾക്കുമെല്ലാം കാരണമായത് ഇത് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റുകളിലേക്ക് ചെന്നാൽ എത്രയെത്ര പള്ളികളും എത്രയെത്ര സ്ഥാപനങ്ങളും മുഗളന്മാരുണ്ടാക്കിയ ഹൈദരാബാദ് നൈസാം മാരുണ്ടാക്കിയ 
ഓരോരോ പ്രദേശത്തെയും ഭരണാധികാരികൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഇസ്ലാമിക നാമത്തിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളോ സംവിധാനങ്ങളോ കിടക്കുന്നു അതിൻ്റെയൊക്കെ സ്ഥാപന രീതിയുടെയും കൈകാര്യ രീതിയുടെയും ഒക്കെ രാഷ്ട്രീയ വേലിയേറ്റങ്ങളിലാണ് ഈ സമുദായത്തിന് അത് നഷ്ടമായി പോയത് നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് കേവലമായ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതി എന്നതല്ല എല്ലാത്തിലും ഉപരിയായി അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രീതി ആളുകളുടെ കൽവിൽ തക്കവയും ഈമാനും വർദ്ധിക്കുക നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളെ സ്നേഹം വെക്കുക മദീനയിൽ നിന്ന് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ കൊളുത്തി തന്ന വിജ്ഞാനത്തിന്റെ ആ തെളിമ നഷ്ടപ്പെടാതെ അന്ത്യനാൾ വരെ പരിപാലിക്കാനുള്ള പരമ്പരകളെയാണ് നാം ഇവിടെ ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളിലൂടെ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് അവിടെയാണ് മതസ്ഥാപനങ്ങൾ പൊതുസ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നത് മംഗലാപുരത്ത് മെഡിക്കൽ കോളേജുകളുടെയും എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളുടെയും വലിയ ഒരു ഹബ്ബാണ് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കേന്ദ്രമാണ് അവകൾക്കിടയിലാണ് നാം ഇത്ര മനോഹരമായ ഒരു സംഗമത്തിൽ ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ സമ്മേളന പ്രഖ്യാപനം മനസ്സിനോട് ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് നിർവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രിയമുള്ളവരെ ഇങ്ങനെ ഒരു മഹത്തായ ദൗത്യത്തെ തിരിച്ചറിയാൻ ഈ ഉമ്മത്തിന് കഴിയുമ്പോഴാണ് താപനത്തെ നെഞ്ചേറ്റുവാൻ നാം ഓരോരുത്തരും ബാധ്യസ്ഥരാവുന്നത് ഒരു പ്രദേശത്ത് വരുന്ന സുന്നസീകമായത്തിന്റെ സ്ഥാപനം കേവലം ഒരു അക്കാഡമിക് കച്ചവടമല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ ബിസിനസ് അല്ല ആ നാടിന്റെയും ഒരായിരം നാടുകളുടെയും ആത്മീയ സാംസ്കാരിക നേതൃത്വത്തെ ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മഹാനായ താഹിറുൽ ലഹദൽ തങ്ങളെ ഉറകൾ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ കൂളിമാട് നിന്ന് ഈ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലേക്ക് ഉറയിലേക്ക് ദർശ് നടത്താൻ വരുമ്പോൾ മഹാന്മാരായ മുൻഗാമികളായ പണ്ഡിതന്മാരിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രഭയുമായി അതിലെല്ലാം ഉപരിയായി നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ താവഴിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ പവിത്രതയോടെ അറിവിന്റെയും പരമ്പരയുടെയും രണ്ട് കണ്ണികളും നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്ന ഒരു ശ്രേഷ്ഠ വ്യക്തിത്വം ഒരു നാട്ടിൽ എത്തിച്ചേരുമ്പോഴേക്ക് ഒരു ഭീം ഓഫ് നോളജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭീം ഓഫ് സ്പിരിച്വൽ നോളജ് ഒരു പ്രദേശത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയാണ് പിന്നെ ആ നാട് മുഴുവനും വൈജ്ഞാനികമായ അമരത്വം മഹാനവറുകളുടെ കയ്യിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് ഒരു ജീവിതത്തിന്റെ സാഫല്യമായി നാം മൊഹിമാത്തിനെ വായിച്ചെടുക്കുന്നത് രണ്ടു ദിവസമായി ഞങ്ങൾ എസ് എസ് എഫിന്റെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ക്യാമ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജില്ലകളിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പ്രവർത്തകർ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന ഒരു ക്യാമ്പ് അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു പതിനാല് വർഷം കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇത്ര വലിയ ഒരു മുന്നേറ്റം സാധ്യമായത് എന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കുമ്പോ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ആലോചിച്ചു പോവുകയാണ് ഒരു സയ്യിദിന് അതും ഒരു സമ്പന്ന കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന സാമ്പത്തിക ആസ്തിയിൽ നിന്ന് വരുന്നതല്ല കർമ്മശുദ്ധിയുടെയും ഇഹ്ലാസിന്റെയും അതിലെല്ലാം ഉപരിയായി അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിലുള്ള സമർപ്പണ ബോധത്തിന്റെയും ഒരു പ്രതിഫലനം ഒരു പതിനാല് വർഷം കൊണ്ട് മഹത്തായി സ്ഥാപന സമുച്ചയങ്ങൾ മുഴുവനും ഈ ഉമ്മത്തിന് വേണ്ടി നൽകാൻ ചില ഉമറാക്കൾ വിചാരിക്കും ഞങ്ങളുടെ കലി കയ്യിലുള്ള വലിയ സമ്പത്ത് മാത്രമാണ് ഇവിടെ ദീന നിലനിൽക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളവരല്ല എന്നാൽ ആ സമ്പത്തിനേക്കാളൊക്കെ എത്രയോ വലുതാണ് വലിയ ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലീഡർഷിപ്പിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് സമ്പത്ത് കൊണ്ട് നേടിയെടുക്കാവുന്നതല്ല മഹാന്മാരായ നമ്മുടെ പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഏത് മേഖലയിലേക്ക് തിരിച്ചാലും പൊന്നു വിളയിക്കാൻ പറ്റുന്ന ലീഡർഷിപ്പ് പവറുകളെയാണ് അവർക്ക് ആ കഴിവുകൾ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഉന്നതന്മാരായ ഭരണാധികാരികളാവാം അവർക്ക് അവരുടെ കഴിവുകൾ ബിസിനസ് രംഗത്ത് വിനിയോഗിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അവർക്ക് വലിയ ബിസിനസ് മേലാളന്മാരാകാം അങ്ങനെയെല്ലാമുള്ള ചിന്തയും വ്യക്തിത്വവും അവരുടെ ലീഡർഷിപ്പുമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ വജിഹിന് വേണ്ടി അവർ നീക്കിവെക്കുന്നത് അതെല്ലാത്തിനേക്കാളും വലിയ സ്വത്താണ് മഹാനായ 
കമറുൽ ഉലമ കാന്തപുരം ഉസ്താദ് അവറുകൾ അള്ളാഹു താല അവിടത്തേക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് നൽകട്ടെ അവിടെ നീ ഉമ്മത്തിനു വേണ്ടി നീക്കി വെച്ച ഓരോ സെക്കൻഡുകളും വലിയ വലിയ ലീഡർഷിപ്പിന്റെ സംഭാവനകളാണ് അത് തിരിച്ചറിയാൻ നമുക്ക് കഴിയണം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന മഹാന്മാരായ ഉസ്താദുമാരെല്ലാവരും അവരവരുടെ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ കഴിവുകളും മഹത്വങ്ങളും വേറെ ഏത് മേഖലയിലേക്ക് തിരിച്ചു വിട്ടാലും പൊന്നു വിളയിക്കാൻ പറ്റുന്നവരാണ് അതിനെയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് അവര് മാറ്റിവെക്കുന്നു അവരുടെ ജാലുകളായി ഉമ്മത്തിനെ ഏറ്റെടുക്കുന്നു ആ കൂട്ടത്തിൽ അതുല്യമായ ഒരു പ്രതിഭാത്വത്തെയും കഴിവിനെയും ശാന്ത സുന്ദരമായ പാൽപുഞ്ചുരിയോടെ ഈ ഉമ്മത്തിനു വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ച ശ്രേഷ്ഠ വ്യക്തിത്വമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട താഹിർ ഉല്ലഹദൽ തങ്ങൾ ജീവിതകാലത്ത് കൂടുതൽ അടുക്കാനോ അനുഗ്രഹം തേടാനോ ഒന്നും അവസരങ്ങൾ കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും ഒരു മഹൽ വ്യക്തിയുടെ കർമ്മസാക്ഷ്യം ലോകാവസാനം വരെ നമ്മോട് സംവദിക്കാൻ മൊഹിമ്മാത്തായി അവിടെ നിലകൊള്ളുകയാണ് ആ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം അതിന്റെ ഇന്നലകളെ കുറിച്ച് വായിച്ചാൽ അറിയാം മഹാനരായ സെയ്യിൽ അവറുകൾ എന്ത് കർമ്മം കൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം നേടിയെടുത്തത് എന്ന് തികഞ്ഞ ഔദാര്യത്തിന്റെയും അങ്ങേയറ്റത്തെ ആത്മീയമായ വ്യക്തിപ്രഭാവത്തിന്റെയും എല്ലാ കഴിവുകളെയും അള്ളാഹുവിന്റെ പവിത്രമായ ദീനിനും എൽമിന്റെ പ്രചരണത്തിനും വേണ്ടി വിനിയോഗിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും പ്രിയമുള്ളവരെ ആ മൊഹിമാത്ത നമ്മോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒരു പത്തു പതിനഞ്ച് സന്ദേശങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറയാനേ സമയമുണ്ടാവുകയുള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഒന്നാമതായി നമ്മോട് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ആത്മീയമായ അഴിമ അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് എല്ലായിടത്തും വിജയിക്കാനാവുക പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ നമ്മോട് ചോദിച്ചുവല്ലോ അല്ലയോ പ്രവാചക പ്രഭോ ചോദിക്കുക ലോകത്തോട് അറിവുള്ളവരും അറിവില്ലാത്തവരും സമന്മാരാണോ എന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മീയമായ അറിവിനെ വെല്ലുവാൻ വേറൊന്നിനും സാധ്യമല്ല എന്ന യാഥാർത്ഥ്യത്തെയാണ് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ നമ്മോട് വിളിച്ചു പറയുന്നത് ഭൗതികമായ അറിവുകൾ നമ്മുടെ നൈമിഷികമായ ലോകത്തിന്റെ ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടിയാണ് താൽക്കാലികമായ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരാൾ ഡോക്ടറായി അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയറായി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊഫഷണലായി അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതികമായ ഒരു ഡിഗ്രി നേടി എല്ലാ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസങ്ങളും നമുക്ക് വേണം മനുഷ്യന്റെ ജീവിത വ്യവഹാരങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ അറിവുകളെയും മതം സ്വീകരിക്കുന്നു അല്ലാതെ അവഗണിക്കുകയല്ല പക്ഷെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ നാം മനസ്സിലാക്കണം ഭൗതികമായ വിദ്യാഭ്യാസങ്ങൾ മുഴുവനും നമ്മുടെ ഇരുപത്തഞ്ചു കൊല്ലത്തെയോ അൻപത് കൊല്ലത്തെയോ കൂടിപ്പോയാൽ ഒരു നൂറ് കൊല്ലത്തെയോ ഭൗതിക ക്ഷേമത്തിന് മാത്രമാണ് ഉപകാരപ്പെടുന്നത് ഇവിടെയുള്ള എത്രയോ കോടികൾ വരെ അഡ്മിഷൻ ഫീസ് വാങ്ങിയിട്ട് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾ ഈ പരിസരങ്ങളിലുണ്ട് അവർ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ചു വയസ്സാകുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തി വയസ്സാകുമ്പോഴോ ഇരുപത്തി വയസ്സാകുമ്പോഴോ ഒരു മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ആ മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ട് അയാൾക്ക് ഭൗതികമായി നല്ല നല്ല സ്ഥാനങ്ങളും മാനങ്ങളും എല്ലാം ലഭിക്കും അതിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കാനുള്ളത് അൻപതോ അറുപതോ കൊല്ലം ഒരു നൂറ് വയസ്സിൽ അയാൾ മരിക്കുന്നു എന്ന് സങ്കല്പിച്ചാൽ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ഇന്ന് വളരെ കുറവാണ് എന്നാൽ പോലും അയാൾക്ക് എഴുപത്തിയഞ്ച് കൊല്ലത്തെ ക്ഷേമത്തിനാണ് ആ വിജ്ഞാനം ഉപകാരപ്പെടുക അതേ സമയത്ത് ആത്മീയമായ അറിവിലൂടെ ഒരാൾ നേടിയെടുക്കുന്ന വെളിച്ചം അനന്തമായ വെളിച്ചമാണ് അതാണ് മഹാന്മാരായ അരിമീങ്ങൾ നമ്മോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു തരുന്നത് പ്രിയമുള്ളവരെ ആയിരത്തി മുന്നൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് ജീവിച്ച അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ അഴിമിന്റെ പ്രചാരകരും സേവകരും ഉന്നതന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരുമായ ഒരായിരം ആളുകളുടെ നാമങ്ങൾ നമുക്കിവിടെ പറയാനുണ്ട് മധുഹബിന്റെ ഇമാമുകളെ മറക്കാൻ കഴിയില്ല മഹാനായി ഇമാമുല്ലാഹുവിനെ പോലെ ഇമാം മാലിക് റലിയല്ലാഹുവിനെ പോലെ മഹാന്മാരായ മധുഹബിന്റെ ഇമാമുമാർ അവരെല്ലാവരും ആയിരത്തി മുന്നൂറോളം കൊല്ലം മുമ്പ് ഈ ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയവരാണ് അവരുടെ പേരുകളും അവരുടെ ഓർമ്മകളും ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല ഓരോ ദിവസവും അത് ഓർമ്മകൾ വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവരുടെ കാലത്തെ ഭരണാധികാരികളെ നിങ്ങൾക്കാർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ 
ഇമാമുൻ ഷാഫി റബി അള്ളാഹുവിന്റെ കാലത്തെ ഭരണാധികാരി ആരായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം മാലിക് റബി അള്ളാഹുവിന്റെ കാലത്തെ ഭരണാധികാരി ആരായിരുന്നു ചുരുക്കം ചില വിദ്യാർത്ഥികൾക്കറിയുമായിരിക്കും അതേസമയം അതേസമയം ഈ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ആളുകൾക്ക് അതറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരറിയണം നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും മുൻഗാമികളായ ആലിമീങ്ങൾ സ്വാലിഹീങ്ങൾ അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും നാമങ്ങൾ കാലഘട്ടത്തിന്റെ മടക്കുകളിലേക്ക് മറഞ്ഞു പോകുന്നില്ല എന്നേക്കുമായി അത് നിലകൊള്ളുകയാണ് കാരണം അവർ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഇൽമിന്റെ വഴിയായിരുന്നു ഇമാമുൻ ഷാഫി റബി അള്ളാഹുവിന്റെ കാലത്ത് ആരായിരുന്നു ഭരണം നടത്തിയിരുന്നത് എന്ന് നോക്കിയാൽ അന്നത്തെ രാജാവിന് കൊട്ടാരമുണ്ട് അന്നത്തെ രാജാവിന് സുഖസൗകര്യങ്ങളുണ്ട് അന്ന് പള്ളിയുടെ മൂലയിൽ ഇരുന്ന കേവലം ഒരു മുത്താല്യമാണ് അന്നത്തെ ഒരു മുത്താല്യമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് ബിൻ ഇദ്രീസ് റഹ്മത്തുല്ലാഹി ആലൈ എന്നാൽ ആ പള്ളിയുടെ മൂലയിൽ ഇരുന്ന് എഴുമ പഠിച്ച മുത്താല്യമിന്റെ വിലാസം ലോകഗുരുവായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളുടെ മുന്നറിയിപ്പിന്റെ പുലർച്ച പോലെ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ വെളിച്ചം കൊണ്ട് നിറയ്ക്കും എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ മുന്നറിയിപ്പ് പോലെ മഹാനായിന്റെ വിശ്രമ കേന്ദ്രത്തോട് ചേർന്ന് അതാ ഇന്നും നമുക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റുന്ന കവിതയാണ് ആയിരത്തി മുന്നൂറോളം കൊല്ലം മുമ്പ് ജീവിച്ച മഹാന്മാരായ നാല് മധുകവിന്റെ ഇമാമുമാരും എവിടെയാണ് വിശ്രമിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവരവരുടെ വിശ്രമ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ജനനിപിടമാണ് ജനനിപിടമായ മസാറിലാണ് മഹാൻ അവർകൾ വിശ്രമിക്കുന്നത് പ്രൗഢമായ അമ്പല ചുമ്പിയായ വലിയ മക്കാമിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ചെയ്തിരുന്ന സ്ഥലമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം മാലിക് റബി അള്ളാഹു എന്ന് എവിടെയാണ് ലോകഗുരുവായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ പവിത്രമായ മദീനയുടെ മണ്ണിൽ ജന്നത്തുൽ ബക്കിയയിൽ വിശ്രമിക്കുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാമിന് ഷാഫി റബി അള്ളാഹു എന്ന് എവിടെയാണ് ഈജിപ്തിലെ കൈറോയിലാണ് അതും പ്രൗഢമായ ഒരു മക്കാമിന്റെ ഉള്ളിലാണ് വിശ്രമിക്കുന്നത് അതിന്റെ മഹത്വം കണ്ടുകൊണ്ട് ഇമാമുൻ നവബി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി ഷാഫി ഇമാം റബി അള്ളാഹു എന്നിവന്റെ പ്രൗഢിയുടെയും സ്ഥാനത്തിന്റെയും അനുസരിച്ചുള്ള മസാറാണ് എന്ന് നമ്മോട് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇമാം അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ റബി അള്ളാഹു എന്ന് എവിടെയാണ് മഹാനവറുകളും ഇറാഖിലെ ബഗദാദിലാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ അറിയണം ഈ നാല് മഹാന്മാരായ ഇമാമമാർ പിൽക്കാലത്ത് വന്ന മഹാന്മാരായ മൊഹദ്ദിഹുകൾ ആ മൊഹദ്ദിഹുകളുടെ നേതാവായ അമീറുൽ മൊമിനീന ഫിൽ ഹദീഫ് ഇമാം ബുഖാരി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി അതാ ഉസ്ബക്കിസ്ഥാനിലെ സമർക്കന്ദിലെ ഹർത്തങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്ത് ഏക്കറുകളോളം വിശാലമായ ഒരു ഉദ്യാനത്തിന്റെ നടുവിൽ മാനം മുട്ടുന്ന കുബ്ബയുള്ള പ്രൗഢിയുള്ള മസാറിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഇമാം ബുഹാരി റബി അള്ളാഹു എന്ന് വിശ്രമിക്കുന്നത് അവിടെ എല്ലാം എപ്പോഴും ജനനിപിടമാണ് ലോകത്തിന്റെ നാനാതിക്കിൽ നിന്ന് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് നിത്യേനെ അവിടെ സന്ദർശനത്തിന് വരുന്നത് എന്നാൽ ആ കാലഘട്ടങ്ങളിലെ ഒന്നും ഭരണാധികാരികളെയോ അന്നത്തെ മേലാളന്മാരെയോ തമ്പുരാന്മാരെയോ നേടിയിട്ട് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് ആരും അതാത് പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ഷാഫി മാമറതി അള്ളാഹുവിനുടെ കാലത്തെ ഭരണാധികാരിയെ തേടി ആരും എവിടെ നിന്നും സഞ്ചാരികളായി എത്തുന്നില്ല അപ്പോൾ നാം ഓരോരുത്തരെ തിരിച്ചറിയേണ്ട ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പവിത്രമായ എൽമിന്റെ സ്ഥാനം വേറെ ഒന്നിനും അള്ളാഹു തേല നൽകിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളോട് ആ തങ്ങളുടെ സ്ഥാനമേതാണ് വലം യുദാനോഹി 
ഇൽമിം വലാ കറമീ മഹാനരായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മതങ്ങളുടെ അറിവിനോട് അടുക്കാൻ ലോകത്തുള്ള ഒരാൾക്കും സാധ്യമല്ല കാരണം അള്ളാഹു താലയാകുന്ന ഖാലിഖ കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്തുള്ള സ്ഥാനം അഥവാ തൊട്ട് താഴെയുള്ള സ്ഥാനം മഹ്ലൂക്കുകളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഉന്നതത്താനീയരായ സയ്യിദുൽ വറാ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മതങ്ങളുടെ സ്ഥാനമാണ് അങ്ങനെയുള്ള നബിതങ്ങളോട് ഖുർആൻ പറയുകയാണ് ഓ തങ്ങളെ അറിവ് ഏറ്റിത്തരാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹോട് ദ്വാഴ ചെയ്യണം ആ അറിവിന്റെ പാരമ്പര്യമാണ് അഥവാ ഇവിടെ ശുഭ്ര വസ്ത്രധാരികളായി അതാ വെള്ള വസ്ത്രധാരികളായി ചെറിയ പ്രായം മുതൽ വലിയ വറ വരെയുള്ള നൂറുകണക്കിന് മുത്താലിമീങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുണ്ട് എന്റെ പരിസരത്ത് ആയിരക്കണക്കിന് മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥികളോ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിദ്യാർത്ഥികളോ ഉണ്ട് വിവിധങ്ങളായ കോളേജുകളിൽ ഹോസ്റ്റലുകളിലുണ്ട് എന്നാൽ ഈ വെള്ള വസ്ത്രധാരികളായ മക്കൾക്കുള്ള വിശേഷം എന്താണ് അവർ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ അനന്തര സ്വത്ത് പെറുക്കിയെടുക്കുന്നവരാണ് അമ്പത് ലക്ഷോ അറുപത് ലക്ഷോ ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് അഡ്മിഷൻ വാങ്ങിയ കുട്ടികള് അപ്പുറത്തുണ്ട് അതേസമയത്ത് മുഹിമാത്ത് പോലെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അവസരം കൊടുത്തുകൊണ്ട് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഈ കുഞ്ഞോമന മക്കൾ മുതൽ വലിയവർ വരെ ബിരുദധാരികൾ വരെ അവർക്കൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അവരമ്പിയാക്കളുടെ അനന്തര സ്വത്തുകൾ പെറുക്കിയെടുക്കുന്നവരാണ് ഈ ഇരിക്കുന്ന മഹാന്മാരായ ആലിമീങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മുൻനിരയിലുള്ള മഹത്വക്കളായ നേതാക്കൾ അവർക്കെല്ലാവർക്കുമുള്ള ഒരു യോഗ്യത എന്താണ് പണ്ഡിതന്മാരമ്പിയാക്കളുടെ അനന്തരാവകാശികളാണ് ആ ഓർക്കിരിക്കാൻ ഒരു സ്ഥലം കൊടുത്തെങ്കിൽ അവിടെ സംഘാടകരുണ്ട് ഓർക്കിരിക്കാൻ ഒരു സ്ഥലം കൊടുത്തു അപ്പോൾ അമ്പിയാക്കന്മാരുടെ അനന്തരാവകാശികളാണ് ആലിമീങ്ങൾ ആ അലിമീങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്താൻ വേറെ ഒരു മേഖലയിലുള്ളവർക്കും സാധ്യമല്ല പ്രിയമുള്ള മൊമിനീങ്ങൾ അറിയണം ആ ഇൽമിനെയാണ് നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾ മുഴുവനും വിതരണം ചെയ്യുന്നത് അമ്പിയാക്കന്മാരുടെ അനന്തരാവകാശികളായ ആലിമീങ്ങളെ സംഭാവന ചെയ്യാനുള്ള കേന്ദ്രമാണ് നമ്മുടെ മതസ്ഥാപനങ്ങൾ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആത്മാർത്ഥമായി അതിനെ സ്നേഹിക്കാനാവണം അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ അനന്തര സ്വത്തിന്റെ പാരമ്പര്യവും അവിടത്തെ സന്താന പാരമ്പര്യവും രണ്ടും ഒരുമിച്ചുള്ള വലിയൊരു നേതൃത്വമാണ് താഹിറുള്ളതങ്ങൾ അവിടുന്ന് പഠനകാലം മുതൽ കേവലം ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയല്ല മുത്താലിമീങ്ങളായ നമുക്കൊക്കെയുള്ള വലിയ മാതൃകയാണ് പഠിക്കുന്നത് നന്നായി മനസ്സിലാക്കുകയും അത് പ്രാവർത്തിക രീതിയിൽ കൊണ്ടുവരികയും അമലു ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്ന വലിയ മഹാനാണ് പഠനത്തിന്റെ ഫലമെന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടുള്ള കർമ്മമാണ് ആ പഠിക്കുകയും അമലു ചെയ്യുകയും ചെയ്ത് എല്ലാത്തിലും ഉപരിയായി അവര് കണ്ടതെന്താണ് അഹുലു സുന്നത്തി വൽ ജമാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളും സുഹാബത്തും ഏതൊരു ആദർശമാണോ ഇവിടെ കാണിച്ചു തന്നത് ആ ആദർശത്തിൽ നിന്ന് കടുകിട തെറ്റാൻ ഒരവസരത്തിലും അനുവദിക്കുകയില്ല എന്ന് സന്ധിയില്ലാത്ത നിലപാടായിരുന്നു ആദർശത്തിന്റെ മേഖലയിൽ മഹാനരായ സയ്യിദ് അവറുകൾക്കുള്ളത് അത് മഹാനവറുകളുടെ ദർസി ചരിത്രം വായിക്കുമ്പോൾ മിന്നി മറഞ്ഞു പോയ ചിത്രങ്ങളാണ് നിങ്ങളോട് ഞാൻ കൂടുതൽ പറഞ്ഞു തരേണ്ടതില്ല അങ്ങനെയുള്ള മഹാന്മാരായ ആലിമീങ്ങളും സാദാത്തീങ്ങളും നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തെ സമ്മേളനം പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ കേവലം നമുക്കൊന്ന് ആനന്ദിച്ച് പിരിയാനുള്ളതല്ല ഇവിടെ വലിയ ഒരു സന്ദേശം മുന്നോട്ട് വെച്ചല്ലോ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുണകാംക്ഷയാണ് കേവലം ഒരു പ്രാഥമികമായ പരിഭാഷയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വലിയ വിശാലമായ അർത്ഥമുള്ള പ്രയോഗമാണ് 
അപ്പോൾ മഹാന്മാരായ സഹേബത്ത് ചോദിക്കുകയാണ് ആരോടാണ് നബിയെ ഉടനെ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പറയുന്നു അറിയിക്കുകയാണ് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിനോട് കൊടുക്കേണ്ട ഹക്കുകൾ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോട് വീടണം അഥവാ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഇലാഹാണ് നമ്മൾ അബുദുകളാണ് നമ്മൾ അടിമകൾ എന്ന നിലക്ക് അള്ളാഹുവിനോട് എങ്ങനെയാണോ വർത്തിക്കേണ്ടത് അത് കൃത്യമായി പാലിക്കുകയാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്നല്ല എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലുമുള്ള ഉമ്മത്തുകളോട് മുഴുവനും ഉള്ള ഉപദേശമാണ് നമ്മൾ ഭൗതികമായ ജീവിതത്തിന്റെ സുഖാഡംബരങ്ങളിൽ കഴിയുമ്പോഴും എനിക്ക് രക്ഷിതാവായ ഒരു റബ്ബുണ്ട് അവനോട് എനിക്ക് കടപ്പാടുണ്ട് അത് വീടാതിരിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല അത് വീടുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഞാൻ യഥാർത്ഥ വ്യക്തിയാവുന്നത് എന്ന ഒരു ബോധം നമുക്ക് വേണം ഏത് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയും നമുക്ക് അന്യമല്ല നമ്മുടെ മഹാന്മാരായ മുൻഗാമികൾ അവർക്കതാ മേശപ്പുറത്ത് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതേ സമയത്ത് അതിന്റെ ചാരത്ത് മുസല്ലയുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോയവരാണ് മഹാന്മാരായ മുൻഗാമികൾ അറിയുമോ ഹജ്ജത്തുൽ ഇസ്ലാം അബൂ ഹാമിദിൻ ഗസാലി റതിയല്ലാഹു എന്നു മഹാനവറുകൾ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ വളർന്ന് പന്തലിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഗ്രീക്ക് തത്വശാസ്ത്രം വലിയ വെല്ലുവിളിയായി നിൽക്കുകയാണ് ആ സമയത്താണ് മഹാനവറുകൾ ഉള്ളത് അവഗാഹത്തോടെ പഠി പഠിക്കുകയും ഫലാസിഫത്തുൽ ഫലാസിഫ എന്നൊരു ഗ്രന്ഥം എഴുതി മഹാനായി മാം വസാലി റതി അള്ളാഹു എന്നു അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള ആളുകളെല്ലാം പറയാൻ തുടങ്ങി വസാലി മാമതങ്ങൾ ഫിലോസഫറായി പോയി എന്ന് ഇബിൻ റഷ്ദിന്റെ ചിന്തകൾക്ക് മറുപടി എഴുതി ഇമാം വസാലി റതി അള്ളാഹു എന്നു ഇതെല്ലാം വിശദമായി പറയുന്ന ഒരു ഗന്ധമുണ്ട് എഴുതിയ പുസ്തകമാണ് ഗന്ധമാണ് അതിൽ മഹാന്മാരായ ആലിമീങ്ങൾക്ക് ആനുകാലിക ജ്ഞാനത്തോട് എത്ര വലിയ അവകാരമായിരുന്നു എന്ന് വിശാലമായി പറയുന്നുണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ മഹാന്മാരായ ഉസ്താദുമാർ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഇൽമിന്റെ പരമ്പരകൾ എത്തിച്ചേരുന്നത് കേവലം നിസ്കാരത്തിന്റെ ഫറുതകളിലേക്കല്ല ലോകത്തുള്ള എല്ലാ വിജ്ഞാന മേഖലകളിലേക്കുമാണ് മഹാനായി മാമസാലി തങ്ങളിലേക്ക് വരാം മഹാനവറുകൾ ഫിലോസഫറായി പോയി എന്ന ആക്ഷേപം വന്നപ്പോൾ മഹാനവറുകൾ എഴുതി എനിക്ക് ഫിലോസഫി അറിയാം എനിക്ക് ഗ്രീക്ക് ചിന്തകളെ കുറിച്ചറിയാം എന്ന് നിങ്ങളെല്ലാവരും സമ്മതിച്ചുവല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇനി പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണം തഹാഫുത്തുൽ ഫലാസിഫ എന്ന ഗ്രന്ഥം ഇമാം വസാലി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി എഴുതുകയാണ് അങ്ങനെ ഗ്രീക്ക് ചിന്തകൾക്ക് മുഴുവനും മറുപടി നൽകി ഹുജ്ജത്തുൽ ഇസ്ലാം അബൂ ഹാമിദുൽ ഗസാലി തങ്ങൾ ഏത് ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ രചയിതാവാണ് ലോകാവസാനം വരെയുള്ള ആത്മജ്ഞാനത്തിന്റെ മാനിഫെസ്റ്റോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് എഹിയാഴുലോമുദ്ദീൻ ഇവിടെ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയ ഏത് മതക്കാരാവട്ടെ ഏത് ഭൂഖണ്ഡത്തിലുള്ളവരാവട്ടെ യൂറോപ്യൻസ് ആവട്ടെ ഏഷ്യൻസ് ആവട്ടെ എല്ലാവരും ഗസാലി ഇമാമിനെ കടമെടുത്തിട്ടുണ്ട് എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാമിന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ ഗസാലി ഇമാമിന്റെ എത്ര ഉദ്ധരണികൾ കാണാം എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാമിന്റെ ചിന്തകളിൽ പോലെ ഇമാം ഗസാലി തങ്ങളുടെ എത്രമാത്രം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അവിടുത്തെ ചിന്തകൾ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചു നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും അദ്ദേഹം വിഹയ പോലെയുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നന്നായി വായിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് എ പി ജെയുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് പ്രിയമുള്ളവരെ ഇവിടെ എഴുപത്തഞ്ച് മണിക്കൂർ പ്രസംഗത്തിന്റെ ചെറിയൊരു ചിപ്പ് വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് കഴിവുള്ളവർക്ക് വാങ്ങി അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാർ അറിയണം മഹാനായി മാസാലി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലിയുടെ ചിന്തകൾ കൂപ്മേയറുടെ ബുക്കാവട്ടെ ലോകത്തെ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റുകൾ കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന ഒരു ലോകത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത
യൂറോപ്യന്മാർ എഴുതിയ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പോലും വസ്ജാലി മാം റതി അള്ളാഹുന്റെ ചിന്തകൾ റാസി മാമുദങ്ങളുടെ ആലോചനകൾ എല്ലാം കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വൈജ്ഞാനിക മേഖലകളുടെ പാരമ്പര്യം മുഴുവനും പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ മുൻഗാമികളായ ആലിമീങ്ങൾ തൊടാത്ത മേഖലകളില്ല നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും മൊഹിമാത്തിലെ ഒരു മുതിരിസിന്റെ അടുക്കിൽ ചെന്നുകൊണ്ട് മതകാര്യങ്ങളൊരു മസലെ അന്വേഷിച്ചാൽ മഹാന്മാരായ ഉസ്താദുമാര് ഫത്തുഹൽ മൊഴീനെടുത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് മസല പറഞ്ഞു തരും അപ്പൊ ചില ആളുകൾ വിചാരിക്കും ഈ ഫത്തുഹൽ മൊഴീനാണോ പറയേണ്ടത് എന്നാൽ മഹാനായ ദീനുദ്ദീൻ മഹദൂമർ അതി അള്ളാഹുന് ഫത്തുഹൽ മൊഴീൻ എഴുതിയത് മഹാനവർകളുടെ സ്വന്തം ചിന്തയിൽ നിന്നല്ല പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഇബിന് ഹജൽ ഹൈത്തമി റതി അള്ളാഹുവിനുടെ തുഹഫത്തുൽ മുഹ്താജുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് മഹാനവറുകളുടെ ഫത്തുഹൽ മൊഴീന്റെ രചനയുള്ളത് അപ്പോൾ ചിലർ ചോദിക്കും ഈ തുഹഫത്തുൽ മുഹ്താജാണോ നിങ്ങളുടെ ഫൈനൽ വേർഡ് അല്ല അത് മഹാനായി മാം നബവി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹിയുടെ മിൻഹാജിന്റെ വ്യാഖ്യാനമാണ് എന്നാൽ മഹാനായ നബവി മാമതങ്ങളുടെ മിൻഹാജാണോ നിങ്ങളുടെ ഫൈനൽ വേർഡ് അതേ മഹാനായി ഇമാം നബവി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി അൽ ഖുത്ബ് അൽ ഇമാം അൻ നബവി റഹ്മഹുല്ലാഹ് ആ മിൻഹാജ് എഴുതിയത് ഇമാം നർ റാഫീ റളിയല്ലാഹു അൻ മിൻ മുഹറ്ററിനെ ഉപജീവിച്ചുകൊണ്ടാണ് മഹാനായ റാഫി മാമതങ്ങളുടെ മുഹററിൽ നിൽക്കുകയാണോ നിങ്ങളുടെ പഠനം അല്ല അല്ല മഹാനായി മാമൻ റാഫൈ തങ്ങളുടെ മുഹറർ വരുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ഹസാലി റതി അള്ളാഹു എന്ന വിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ തുടർച്ചയാണ് ഇമാം ഹസാലി തങ്ങളുടെ വജീസ് അസീസ് തുടങ്ങിയുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇമാം ഹസാലിയുടെ ചിന്തകളാണോ നിങ്ങളുടെ കർമ്മശാസ്ത്രം അല്ല ഇമാം ഹസാലി റതി അള്ളാഹു എന്ന വിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ മുഴുവനും കടന്നു വന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് ഇമാമുൽ ഹറമൈനി അൽ ജുവൈനി റതി അള്ളാഹു എന്ന വിന്റെ നിഹായത്തുൽ മത്തുലബിബതി റായത്തുൽ മദ്ഹബ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥത്തെ ഉപജീവിച്ചുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇമാം ഹറമൈനി റതി അള്ളാഹു എന്ന വിന്റെ ഗ്രന്ഥം മാത്രമാണോ നിങ്ങളുടെ ഫൈനൽ വേർഡ് അല്ലല്ലോ ഇമാം ഹറമൈനി റതി അള്ളാഹു എന്ന വിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം വരുന്നത് ഇമാം മുസനി റതി അള്ളാഹു എന്ന വിന്റെ രചനകൾ ഇമാം ബുവൈത്തി റതി അള്ളാഹു എന്ന വിന്റെ അവിടുത്തെ കുറിപ്പുകൾ അവിടുത്തെ ഇടപെടലുകളിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫൈനൽ വേർഡ് ഇമാം മുസനിയും ഇമാം ബുവൈത്തിയുമാണോ അവിടെ നിൽക്കുന്നില്ല അത് മുഴുവനും വന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് മഹാനായി ഇമാമുൻ ഷാഫി റതിയല്ലാഹു എന്നിവിൽ നിന്നാണ് ഷാഫി മാമതങ്ങൾക്ക് ഇത് മുഴുവനും കിട്ടിയത് എവിടെ നിന്നാണ് ഇതാ സഹൽ ഹദീസ് ബഹുമതി എന്റെ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളിലെ ഹദീസിൽ നിന്നാണ് മഹാനായി ഇമാം ഷാഫി റതി അള്ളാഹു എന്നിവന്റെ ഈ ഒരു വാചകത്തെ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇമാം സുബുക്കി റഹിമുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്നൊരു ഗ്രന്ഥം ഇമാം സുബുക്കി റഹിമുള്ള എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ ഓരോ പോയിന്റും വിശദീകരിക്കേണ്ടതാണ് സമയം പോരാ ആയിരത്തി മുന്നൂറ് കൊല്ലം മുമ്പിരുന്നുകൊണ്ട് കർമ്മശ ശാസ്ത്രാലോചന നടത്തിയ ഇമാമിന് ഷാഫി റതി അള്ളാഹു എന്നിവനെ മോഡേൺ ബയോളജിയേക്കാൾ ബയോ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിച്ച ആളുകളെക്കാൾ ബയോളജിയിൽ വീക്ഷണമുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ബയോ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബയോളജി പിന്നെ ഉണ്ടായത് ബയോ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പിന്നെ ലേറ്റ് ആയിട്ടാ ഉണ്ടായത് ഈ ബയോ എഞ്ചിനീയറിംഗിലൂടെ ഇന്ന് ആളുകൾ ആലോചിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ ആലോചനയായിരുന്നു ഇമാമുന ഷാഫി റതി അള്ളാഹു എന്നിവന്റെ ജീവശാസ്ത്ര ചിന്തകൾ ഇന്ന് കണ്ടില്ലേ ചൈനയുടെ രണ്ട് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ അങ്ങ് ഉപരിലോക ഗവേഷണ ഹബ്ബിൽ ലാൻഡ് ചെയ്തത് ആഴ്ചകൾ ആയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങ് ഉപരിലോകത്തെ ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ ചൈനയുടെ രണ്ട് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ലാൻഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ നാസയുടെ സയന്റിസ്റ്റുകൾ വേറെയും ഉണ്ട് ഇനി ചൈന മാത്രമാകും കുറച്ചു ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഇരിക്കട്ടെ അതിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല 
ഇന്ന് ആ സയന്റിസ്റ്റുകൾ കടന്നു ചെന്നതിനേക്കാൾ വലിയ ഉപരിലോക വീക്ഷണമുള്ള ആളായിരുന്നു ഇമാമുന ഇതെന്റെ പൊന്നാര മുസ്ലിയാരൂട്ടി നിങ്ങൾ അങ്ങ് പറയുന്നതല്ലേ ഇതിന് വല്ല പ്രമാണവും ഉണ്ടോ അതേ ഉണ്ടല്ലോ എന്താണ് പ്രമാണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന മഹാന്മാരായ വലിയ ആലിമീങ്ങളുണ്ട് പതിറ്റാണ്ടുകളായി തുഹഫയോധി കൊടുക്കുന്ന മഹാന്മാരിവിടെ ഉണ്ടാകാം ഞാൻ അവരുടെ കൂട്ടത്തിലെ ചെറിയൊരു മുത്തല്യമാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ഉസ്താദുമാര് പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് ഞാനൊന്ന് ഏറ്റു പറയട്ടെ ഒരു ദിവസം എന്നോടൊരു സഹോദരി വിളിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പ്രഗ്നൻസി ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലേ സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലേ അഥവാ കൃത്രിമ ഗർഭധാരണം ആകാമോ ഇല്ലേ ഞാനവരോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ചികിത്സ എന്താണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പ്രഗ്നൻസിക്കുള്ള ഏത് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് അങ്ങനെ ഒരു മുത്തായിലിമിനെ ചോദിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചതാരാ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്നല്ല ദർസിന്ന് പഠിപ്പിച്ചത് എന്താണ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ചികിത്സാ രീതി അഥവാ കൃത്രിമ ഗർഭധാരണത്തിൽ നിന്ന് വിവിധങ്ങളായ ചികിത്സകൾ അതിന്റെ ഒക്കെ അന്താരാഷ്ട്ര മാർക്കറ്റാണ് ഈ മംഗലാപുരം ഐ വി എഫ് ചികിത്സകൾ വന്ധ്യതാ നിവാരണ ചികിത്സകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വഞ്ചനകൾ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ചികിത്സാ മേഖലയാണ് ഒരുപാട് ചതിക്കുഴികൾ ഉള്ളതാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ അത് മാത്രം പറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പറയാം അങ്ങനെയുള്ള ഏത് മേഖലയാണ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവരെന്നോട് പറഞ്ഞു എന്റെ ഭർത്താവിൻ്റെതല്ലാത്ത മറ്റൊരാളുടെ ബീജം കൃത്രിമമായി എന്റെ ഗർഭാശയത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നു അങ്ങനെ എനിക്കൊരു കുട്ടിയെ സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലേ അവ ഞാൻ പറഞ്ഞു പറ്റൂല എന്ന് പറയാൻ ആരാണ് നമുക്ക് കരുത്ത് തന്നത് നമ്മുടെ മഹാന്മാരായ ഉസ്താദുമാർ അവർക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് ഇത് കിട്ടിയത് അല്ലാ മൈബിൻ ഹജർ അൽ ഹൈത്തമി റതി അള്ളാഹുവിന് തുഹഫത്തുൽ മുഹ്താജിൽ ഒരാൾ മാതാവിലേക്ക് പിതാവിലേക്ക് പൈതൃകവും മാതൃത്വവും ചേർക്കപ്പെടാൻ ഏതൊക്കെ നിബന്ധനകൾ പാലിക്കണം എന്ന് പരിശുദ്ധമായ തുഹഫയിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് എവിടെ നിന്ന് വന്നതാണ് ഇതാ സഹൽ ഹദീത് മുഹമ്മദ് ഹബി ഇമാം ഷാഫി റതി അള്ളാഹുവിനു എന്ന് വന്നതാണ് അപ്പോൾ മഹാനായ ഇമാമിന് ഷാഫി റതി അള്ളാഹുവിനും അവിടുത്തെ ഉപജീവിച്ച മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർക്കും വരും കാലത്ത് ബയോളജി എവിടെ വരെ എത്തുമെന്ന് സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് കാണാനുള്ള കണ്ണ് അള്ളാഹു താല ആത്മീയമായ അറിവുകളിലൂടെ അവർക്ക് നൽകിയിരുന്നു അത് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ മതവിധികൾ പറയുന്നത് ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് ഇന്ന് അങ്ങമാറ്റ ലിങ്ങമാറ്റ ബീജദാന ശസ്ത്രക്രിയകളുടെ ഒരു മഹാലോകമാണ് മാത്രമല്ല ഇപ്പൊ ഹെലികോപ്റ്ററുകളൊക്കെ പോകുമ്പോൾ മിക്കവാറും ഹാർട്ടും കൊണ്ട് പോകുമായിരിക്കും ആർക്കെങ്കിലും എവിടുന്നെങ്കിലും ഒക്കെ ഹാർട്ടും പറിച്ചുകൊണ്ട് വരികയും ഇങ്ങനെ പറക്കുന്ന ഒരു കാലാ അപ്പോൾ ഈ അവയവദാനത്തെ കുറിച്ച് ഇന്നലകളിൽ കാണാൻ കഴിവുള്ള മഹാന്മാർ മഹാന്മാരായ ആലിമീങ്ങൾ അതിന്റെ മതവിരികൾ പറഞ്ഞു എത്ര വ്യക്തമായിട്ടാണ് അവര് പറഞ്ഞത് ഒരാളുടെ കൈ മുറിഞ്ഞു പോയി പകലം ഒരു സ്ത്രീയുടെ കൈയാണ് ഫിറ്റ് ചെയ്തത് ഷാഫി കർമ്മശാസ്ത്ര പ്രകാരം അന്യ സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരുടെ തൊലി തമ്മിൽ ചേർന്നാൽ ഉതോ മുറിയും ഒരു കൈ ഒരു പെണ്ണിന്റെ കൈയാണ് ഈ കൈയോ പുരുഷന്റെ അവന്റെ കൈയുമാണ് ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ തട്ടാൽ ഉതു മുറിയുമോ എന്ന മസാല ചർച്ച ചെയ്യുന്നിടത്ത് അവയമാറ്റത്തിന്റെയും ആ അവയവമാറ്റത്തിന്റെ രീതി ശാസ്ത്രങ്ങളെയും മഹാന്മാരായ കർമ്മശാസ്ത്രജ്ഞന്മാര് എഴുതി വെച്ചു അയാളുടെ അവയവമായി മാറും എപ്പോൾ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ ഉണ്ടായാൽ അല്ല അത് കേവലം ഡമ്മിയാണോ എന്നാൽ അയാളുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിലും അന്യാവയവം ആണ് അവിടെ മതവിധി ബാധകമാണ് ഇത് എഴുതി വെക്കാനുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് ആരാണ് നൽകിയത് ഇത് എഴുതി വെക്കാനുള്ള പാഠശാലകൾ എവിടെ നിന്നാണ് വന്നത് മഹാന്മാരായ ആലിമീങ്ങൾ ദെറുസു നടത്തിയ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് കാലത്തെ മുഴുവനും വെല്ലാൻ പറ്റുന്ന വിജ്ഞാനം ഇവിടെയുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു വേദന എന്ന് പറയാം ഈ ഉമ്മത്തിന് അതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തോടെ അത് ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഈ ഉമ്മത്തവരെ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ പവിത്രമായ ഇൽമിന്റെ മജാലുകളെ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ നമ്മുടെ മഹാന്മാരായ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് കഴിയണം അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ നീട്ടി ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നില്ല ആത്മീയമായ അറിവുകൾ നമുക്ക് അന്യമായാൽ തഴവാ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഭൗതിക വിദ്യാ വാഹനം കൊള്ളാമടോ 
ആത്മീയ വിദ്യ ാണതിൻ്റെ ബ്രേക്കടോ നമ്മുടെ മക്കൾ എത്ര ഉന്നതമായ ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയാലും അവർ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കൽ വീടേണ്ട ഹക്ക് വീടിയില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് താൽക്കാലികമായ സന്തോഷമുണ്ടാകാം പക്ഷേ അവരുടെ ശേഷ ജീവിതം കഷ്ടമാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന വഴിയിൽ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടുകാരനായ ഒരു കുട്ടി ഇവിടെ അടുത്തുള്ള ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ആ കുട്ടിയെ ഒന്ന് കാണാൻ കയറിയിട്ടാണ് വരുന്നത് പ്രിയമുള്ളവരെ അവനോട് ചോദിച്ചു എങ്ങനെയുണ്ട് അത് ഹാഫിലായ കുട്ടിയാണ് നമ്മുടെ സിറാജുൽ ഹൃദയിൽ നിന്ന് ഹാഫിലായ കുട്ടിയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടുകാരനാണ് വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്തിൻ്റെ മകനാണ് ചോദിച്ച് മോനെ എങ്ങനെയുണ്ട് എല്ലാം റാഹത്താണ് അവൻ്റെ റൺ രണ്ട് റൂം മെയ്റ്റ്സുകളും മുസ്ലിം സഹോദരന്മാരാണ് പക്ഷേ രണ്ടുപേരും ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ എത്ര വലിയ വേദനയാണ് ആ മക്കളിന് എത്ര വലിയ വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയാലും ആ കുട്ടികളുടെ പരലോകത്തെ അവസ്ഥ എന്താണ് അള്ളാഹു ആ മക്കളെ നന്നാക്കി കൊടുക്കട്ടെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ ഇതൊരു ചെറിയ കേസായിരിക്കും നിങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ദീനിന്റെ ഭാഷയിൽ ഇത് എത്ര വലിയ ഗൗരവമായ കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് നാം ഓരോരുത്തരും കേവലമായ ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ മേഖല നോക്കിയാൽ പോരാ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് അനന്തമായ സ്വർഗം കിട്ടണം ആ സ്വർഗത്തിന് പറ്റുന്ന വിജ്ഞാനം വേണം മണി ഓറിയൻറ്റഡ് എഡ്യൂക്കേഷനിൽ നിന്ന് വാല്യൂ ഓറിയൻറ്റഡ് എഡ്യൂക്കേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ വരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാമ്പത്തിക ലക്ഷ്യ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ നിന്ന് മൂല്യാധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലേക്ക് നമ്മൾ വരണം നമുക്കിന്ന് പണം മതി പേര് മതി സ്ഥാനം മതി അതേ സമയത്ത് എൻ്റെ മകൻ നല്ല ഒരു പ്രതിഭാശാലിയാകണം എന്ന് ചിന്തിക്കാനുള്ള രക്ഷിതാക്കൾ ഇവിടെ ഇല്ലാതെ ആയിരിക്കുകയാണ് അവിടെയാണ് കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ വെല്ലുവിളികൾക്കിടയിൽ നിന്ന് രണ്ടു വിദ്യാഭ്യാസവും കൊടുക്കാൻ തലപ്പാവണിഞ്ഞ ആലിമീങ്ങൾ രംഗത്തേക്ക് വരുന്നു തസ്ബീഹമാല കൊണ്ട് തസ്ബീഹ മറിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മഹാന്മാരായ സാധാത്തുക്കൾ രംഗത്തേക്ക് വന്നു അവരാണ് നവോത്ഥാന നായകന്മാർ നമ്മൾ വിചാരിക്കും തുണി ഉടുത്തുകൊണ്ട് നടന്ന ആളുകളെ പാൻസ് ധരിപ്പിച്ചവരാണ് നവോത്ഥാന നായകന്മാർ എന്ന് തൊപ്പിയിട്ടിരുന്ന ജനതയുടെ തൊപ്പി തെറുപ്പിച്ചവരാണ് നവോത്ഥാന നായകന്മാർ അങ്ങനെയൊക്കെ ഇപ്പൊ വായിക്കപ്പെടുന്നത് അതേ സമയത്ത് അങ്ങനെയല്ല ഇസ്ലാമികമായ മൂല്യങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കാലത്തോടെ സംവദിക്കാൻ പറ്റുന്നവർ അവരാണ് നവോത്ഥാനം നടത്തിയത് അത് തിരിച്ചറിയാൻ ഈ ഉമ്മത്തിന് കഴിയണം മഹാനായ താഹിറുള്ള ഹൃദയങ്ങൾ അവിടുന്നതാ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ പേരക്കുട്ടി അതുപോലെ തന്നെ തികഞ്ഞ ഒരു ആലിം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം വിദ്യാഭ്യാസത്തോടൊപ്പം മദ്രസ വിദ്യാഭ്യാസവും കൊടുക്കുന്ന മഹത്തായ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല അതുപോലെ തന്നെ നൂറുൽ ഉലമായ എം എ ഉസ്താദ് അള്ളാഹോ അവിടുത്തെ ദർജന ഉയർത്തി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ആ മഹാന്മാരെല്ലാം കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് കുട്ടികളുടെ മൂല്യം നഷ്ടപ്പെടാതെ ഭൗതിക ലോകത്തോട് സംവദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആളുകളെ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ദൗത്യം നിർവഹിച്ച മഹാന്മാരാണ് ആ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരുടെ ചിന്തയാണ് ഈ ഉമ്മത്തിൽ നിന്ന് അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സന്തോഷങ്ങൾ പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികളും നമ്മളും ഒന്നാമതായി അറിയണം അള്ളാഹുവിനോടുള്ള നസീഹത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അടിമകൾ എന്ന നിലക്ക് അള്ളാഹുവിനോട് വീടേണ്ട ഹക്കുകൾ വീടലാണ് ആ ഹക്ക് വീടാത്തിടത്തോളം കാലം രണ്ട് ലോകത്തും നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാനാവില്ല ഇരു ലോകത്തും നമുക്ക് ജയിക്കാനാവില്ല പിന്നെയോ വലി റസൂലിബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമതങ്ങളോടുള്ള ഹക്കാണ് ആ ഹബീബായ തങ്ങളെ അറിയാൻ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമതങ്ങളെ പഠിക്കാൻ അവരുടെ പേരെ മക്കൾ നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് അവരുടെ മഹത്വം അറിയാൻ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ആകുമ്പോഴാണ് ഹബീബായ നബിതങ്ങളോടുള്ള ഹക്ക് വീടപ്പെടുക അതിന് ഞാൻ താഹിരതങ്ങളെ ഇനിയും ഉദ്ധരിക്കേണ്ടതുണ്ടോ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമതങ്ങളുടെ പരമ്പരയിൽ ഇമാം ബാക്കർ റലി അള്ളാഹു എന്നിവന്റെ പരമ്പരയിൽ അത് ആ കേരളത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്ന യമനിൽ നിന്ന് എത്തിച്ചേരുന്ന അഹദൽ കബീലയിൽ നിന്നാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട താഹിർ തങ്ങൾ നമ്മളിലേക്ക് വരുന്നത് താജുൽ ഒലമാ തങ്ങളവറുകളുടെ 
മഹാനരായ സെയ്യിദ് അവറുകളുടെ കുടുംബത്തിലേക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട താഹിരതങ്ങൾ അവറുകൾ കടന്നു വന്ന് വലിയ ഒരു സംഗമം വൈജ്ഞാനിക മുന്നേറ്റത്തിലും ആത്മീയ മുന്നേറ്റത്തിനും സാധ്യമാകുമ്പോൾ ആഹുലുബൈത്തിന്റെ തണലിലാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ുംബങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളാണ് നേതൃത്വത്തിന് ഏറ്റവും ഉന്നതരായ ആളുകൾ ഓരോ സദസ്സിന്റെയും ആധികാരികതയും അലങ്കാരവും അവരാണ് അവരുടെ തണൽ നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ അവര് ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞാലും ലോകത്തോട് അവരും അറിയുന്നില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാമുൽ ആലം അബു ഹനീഫ് റതി അള്ളാഹു എന്നു ജയിലറയിൽ കിടന്ന കൊല്ലപ്പെട്ട മഹാനാണ് പക്ഷേ ലോകാവസാനം വരെ മഹാൻ അവർകളെ മറക്കാൻ കഴിയില്ല അതുപോലെ ഇമാം ബുഹാര് റതി അള്ളാഹു എന്നു ഭരണകൂടത്തിന്റെ ആക്രമണം കൊണ്ട് ജന്മനാട്ടിൽ കഴിയാൻ പറ്റാതെ അതാ സമർക്കന്തിലേക്ക് ബുഹാറയിൽ നിന്ന് കടന്നു പോയ മഹാനാണ് പക്ഷേ അന്ത്യനാള് വരെ മഹാനായി മാം ബുഹാരി തങ്ങളെ മറക്കാൻ ലോകത്താർക്കും സാധ്യമല്ല കാരണം എന്തേ അസഹുൽ കുത്തുബി ബാഴ്ത കിതാബില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമ് കഴിഞ്ഞാൽ ലോകമേറ്റെടുത്ത ഗ്രന്ഥമേതാണ് സഹീഹുൽ ബുഹാരിയ ഈ മഹാന്മാരല്ലേ കാലത്തെ മറികടന്ന് വിജയം നേടിയ ആളുകൾ നമ്മുടെ മക്കൾ അവരുടെ പിൻഗാമികളാവാൻ നമ്മുടെ മക്കൾ അവരുടെ പാത സേവ ചെയ്തുകൊണ്ട് വിജയം വരിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ഒരു മേഖലയായി രണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസവും ഒരുമിച്ചു കൊണ്ടുവന്നാൽ കാലത്തോടെ സംവദിക്കാനും ദീനിന്റെ മാധുര്യം അനുഭവിക്കാനും രണ്ടും പറ്റുന്ന നിലക്ക് അലഹമുല്ല നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ സി ബി എസ് ഇ ഹൈഫ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ അതേ സമയത്ത് തന്നെ ഹൈഫല് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നല്ല ഹാഫിലിയങ്ങളായ മക്കൾ നല്ല പ്രൊഫഷണലുകളായി വരുന്നു നല്ല ആലിമീങ്ങൾ ഇന്ന് അഡ്വക്കറ്റ്സുമാരായി വരുന്നു നല്ല ആലിമീങ്ങൾ ഇന്ന് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആയി വരുന്നു നല്ല മതവിരുദ്ധധാരികൾ ഇന്ന് വിവിധങ്ങളായ ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു രണ്ടും ഒരുമിച്ച് നൽകാനുള്ള ഒരു വേദി മഹാന്മാരായ ആലിമീങ്ങളും സാധാത്തുക്കളുമാണ് ഇവിടെ സംഭാവന ചെയ്തത് എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ ഈ ഉമ്മത്തിന് കഴിയണം സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങളോടുള്ള കടപ്പാടിൽ പെട്ട ഒരു കടപ്പാടാണ് അവിടുത്തെ ഇൽമിനെ ഹയാത്താക്കുക ഒരു മുത്തായി മരിച്ചുപോയാൽ ഒരു മുത്തായി മരിച്ചുപോയാൽ ബൈനഹൂവ ബൈന നബീന ദറജ അവന്റെയും അമ്പിയാക്കളുടെയും ഇടയിൽ ഒരു സ്ഥാനത്തിന്റെ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആദിനാക്കും മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്തിനോട് പറഞ്ഞു ആലിമായ ഒരു മനുഷ്യനും ഇൽമില്ലാത്ത ഒരു ആബിദിന്റെയും ഒരു ആരാധനാകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവന്റെയും ഇടയിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്റെയും സ്വഹാബത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ഏറ്റവും താഴെയുള്ള ആളുടെയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മക്കളെല്ലാം നല്ല ആലിമീങ്ങളായി ഇൽമിനെ ഹയാത്താക്കുന്നവരായി വരണം അതുകൊണ്ട് പണം സമ്പാദിച്ചു കൂടുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം നേടിക്കൂടുന്നില്ല നമ്മുടെ മക്കൾ നല്ല ആലിമീങ്ങളാവട്ടെ അതോടൊപ്പം ഹലാലായ ബിസിനസ് ചെയ്യട്ടെ കുഴപ്പമില്ല നമ്മുടെ മക്കൾ നല്ല ആലിമീങ്ങളാവട്ടെ അതോടൊപ്പം നല്ല ഉദ്യോഗസ്ഥരാവട്ടെ കുഴപ്പമില്ല ഹലാലായ സമ്പാദ്യം സ്വാലിഹായ ഒരു മനുഷ്യന് അത് അനുഗ്രഹമാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതല്ലേ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് രണ്ട് ലോകത്തും വളരാൻ പറ്റുന്ന ചിന്തകളും വിചാരങ്ങളും വളർത്തിക്കൊണ്ടു വന്ന് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ അനന്തരമാകുന്ന ഇൽമിനെ നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതാണ് മൂന്നാമതായി നസീഹത്തിലുള്ളത് എന്താണ് 
ലില്ലാഹി വലി റസൂലിഹി വലിയ ഇമ്മത്തിൽ മുസ്ലിമീൻ ഇസ്ലാമിന്റെ നേതാക്കന്മാർ വലിയ വിശാലമായ അർത്ഥമുള്ള പ്രയോഗമാണ് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ നിങ്ങളുടെ ജവാമി ഉൽ കലിമുകൾ അവിടെ നിന്ന് ആശയം വിശാലമാണ് പദങ്ങൾ കുറച്ചുള്ളതാണ് ഇത് പറഞ്ഞാൽ എവിടെ എത്തിക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം അത്രയും വിശാലമായ സാരങ്ങൾ പൊരുളുകൾ അർത്ഥങ്ങളുള്ള വാചകങ്ങളാണ് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ നിങ്ങളുടേത് ഹദീഫുകളുടെ വചനങ്ങൾക്ക് അത്ര വലിയ അർദ്ധ ഗാംഭീര്യമുണ്ട് അതിന്റെ ഒരു പാദത്തിലൂടെ നമുക്ക് നടന്നു പോകാൻ കഴിയില്ല ശരിയായ ഇസ്ലാമിക ധാരയെ ഇവിടെ പരിപാലിക്കപ്പെടാത്തവത്തോളം കാലം പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാര് നമുക്കൊരുപാട് ഭീഷണികളുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബി എസ് ഉസ്താദ് അവർ നേരത്തെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഇസ്ലാമിനെ അതിന്റെ ശരിയായ സോഴ്സിൽ നിന്ന് പഠിക്കാൻ ആളുകൾ തയ്യാറായില്ലെങ്കിൽ ശരിയായ സോഴ്സിലൂടെ പഠിക്കാൻ തയ്യാറായില്ലെങ്കിൽ ആളുകളുടെ ഈ മാൻ നഷ്ടമായി പോവും അതാണ് ഇന്ന് തീവ്രവാദത്തിന്റെയും ഭീകരവാദത്തിന്റെ ഒക്കെ റിപ്പോർട്ടുകൾ വരുമ്പോ ചില എഞ്ചിനീയർമാരും ചില ഡോക്ടർമാരും ഒക്കെ അടിസ്ഥാനമില്ലാതെ മതം പഠിപ്പിക്കാൻ ഇറങ്ങിയതിന്റെ പ്രതിഫലനമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് മുസ്ലിം സമുദായം എന്ന ഒരുപാട് ചിന്തകളും ആലോചനകളും വേണ്ട സമയമാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ഇവിടെ നമ്മൾ ചർച്ചാ വിധേയമാക്കി യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡിലൂടെ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ മൂല്യങ്ങളെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാനുള്ള ദുരൂഹമായ ശ്രമങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് കാര്യബോധമുള്ള മതപണ്ഡിതന്മാരും മതബോധമുള്ള നിയമജ്ഞന്മാരും ഇവിടെ ഉണ്ടാവണം അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് കാര്യങ്ങളെ കൃത്യമായി നേരിടാനാവുക ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് വൈവിധ്യങ്ങളുടെ ഒരു രാജ്യമാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യം സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നിട്ട് പോയത് മനസ്സുണ്ടായിട്ട് എന്നല്ല ഗതിയില്ലാതെ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നതാ ആ സ്വാതന്ത്ര്യം തരുന്ന സമയത്ത് കുറെ പാരകൾ അവർ വെച്ചു ഒരു രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ അധ്വാനിച്ചത് സ്വാതന്ത്ര്യം തരുമ്പോൾ രണ്ട് രാജ്യമാണ് ആ രണ്ട് രാജ്യം തന്നെ തരുമ്പോൾ കശ്മീരിൽ വരെയും വരച്ചിട്ടങ്ങ് പോയതാ കാരണം എന്താ ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും കാലാകാലം തല്ലിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ബോർഡർ നിശ്ചയിച്ചിട്ട് പോയത് അല്ലെങ്കിൽ അന്ന് അവർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ബോർഡർ തീരുമാനിച്ചെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഈ പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളൊക്കെ ഉണ്ടാവോ ഇപ്പൊ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള നയതന്ത്ര യുദ്ധം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ മാതൃരാജ്യമാകുന്ന ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യം അതിനോട് സ്നേഹം കാണിക്കാനും അതിന്റെ ഭദ്രതയ്ക്ക് വേണ്ടി ആലോചിക്കാൻ കഴിയണം പാകിസ്ഥാനോട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിന്റെ അതിർത്തിയിലേക്ക് കടക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അവകാശപ്പെടുന്ന ഇസ്ലാമിക വിചാരങ്ങൾക്ക് പറ്റിയതല്ല കാരണം അയൽവാസിയെ ശല്യപ്പെടുത്തുന്നവൻ മുസ്ലിം അല്ല എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിക രാജ്യമെന്ന് നിങ്ങൾ അവകാശപ്പെട്ടാലും നിങ്ങളുടെ ഈ ചെയ്തികളെ ന്യായീകരിക്കാൻ നമുക്കാവില്ല അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്നവരാണ് ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ മുസ്ലിങ്ങളും ഇരിക്കട്ടെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാർ അറിയണം അങ്ങനെ സ്വാതന്ത്ര്യം നിന്നിട്ട് പോകുമ്പോ അന്നത്തെ വൈസ്രോയിമാർ അതുപോലെ തന്നെ മൗൺബാറ്റൻ പ്രഭുവിനെ പോലുള്ള ആളുകളെ മനസ്സിലാക്കിയ എന്താ ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വൈവിധ്യങ്ങളുള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് ഇത്രയും ഭാഷ ഇത്രയും മതം ഇത്രയും സംസ്കാരം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്താലും അഞ്ചാറ് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഇവർ തമ്മിൽ തല്ലി പിരിഞ്ഞോളൂ എന്നായിരുന്നു അവരുടെ വിചാരം നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീഡം മറ്റ് മിഡ് നൈറ്റ് വായിച്ചാൽ അറിയും ഫ്രീഡം മറ്റ് മിഡ് നൈറ്റ് വായിച്ചാൽ അറിയും അങ്ങനെ നന്നിട്ട് പോയതാണ് എന്നാൽ നമ്മുടെ ആദ്യകാലത്തെ സ്വതന്ത്ര ഭാരതത്തിന്റെ ശില്പികളായ കുശാഗ്ര ബുദ്ധിയുള്ള രാഷ്ട്രീയ വിചാരമുള്ള ആളുകൾ ഈ രാജ്യം നിലനിൽക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് ഭദ്രമായ ഒരു ഭരണഘടന നമുക്ക് നൽകിയത് ആ ഭരണഘടനയിൽ ഇവിടുത്തെ വൈജാത്യങ്ങളെ ഉൾക്കൊണ്ടു ഇവിടുത്തെ വൈവിധ്യങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചു അങ്ങനെ എല്ലാ മതക്കാരനും അവനവന്റെ മതമനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനും സമാധാനപരമായി അവന്റെ മതത്തെ പ്രചാരണം ചെയ്യാനും നമ്മുടെ ഭരണഘടന നമുക്ക് അവകാശം തരുന്നു ആ അവകാശത്തിലൂടെ നമ്മൾ അര നൂറ്റാണ്ടും പിന്നെയും പതിറ്റാണ്ടുകളും കഴിഞ്ഞല്ലോ ക്ഷേമകരമായ ഒരു മുന്നേറ്റം യഥാർത്ഥത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരനെ മൂക്കിന് നേരെ വിരൽ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ടാണ് ഓരോ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനവും നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുന്നത് തമ്മിൽ തല്ലി ഇല്ലായത് ആയിക്കോ ആയിക്കൊള്ളും എന്ന് വിചാരിച്ചിടത്ത് അര നൂറ്റാണ്ടും പിന്നെയും പതിറ്റാണ്ടുകളും കടന്നു പോയി ഇപ്പോൾ ചില ആളുകൾ ഇന്ത്യ മ
ഇവിടെ ഹൈന്ദവൻ ഹൈന്ദവനായി അവന്റെ ആചാരങ്ങളും ആരാധനകളുമായി മുന്നേറുന്നു ആവട്ടെ ബാങ്കുലിയുടെയും ശങ്കലിയുടെയും മണിനാഥത്തിന്റെയും സ്വരങ്ങൾ മർമ്മരമുയർത്തുന്ന പട്ടണമാണ് മംഗലാപുരം അങ്ങനെ സൗഹാർദ്ദത്തോടെ പോകാൻ കഴിയണം അതുപോലെയാണ് ബംഗളൂരു അതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ ഓരോരോ സ്ട്രീറ്റുകളിലും എല്ലാ മതക്കാർക്കും അവരവരുടെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് ആ അവകാശങ്ങൾ അനുഷേധിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഇവിടെ സംഘട്ടനങ്ങളും ഇവിടെ പോരാട്ടങ്ങളും ഇവിടെ മതങ്ങളും മതവിശ്വാസികളും തമ്മിൽ അനാവശ്യമായ രക്തച്ചുരിച്ചിലുണ്ടായാൽ രാജ്യത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിനത് ഭീഷണിയാണ് നമ്മൾ എവിടെ വരെ എത്തി നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ ഐക്യവും നമ്മുടെ ജനാധിപത്യ മതേതരത്വ മൂല്യങ്ങളെ കൊണ്ട് നമുക്ക് ലോകരാജ്യങ്ങളുടെ ഉന്നത വിധാനങ്ങളിലേക്ക് കയറി ചെല്ലാൻ പറ്റി ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിന്റെ ഭരണാധികാരികൾ ലോകരാജ്യങ്ങളിൽ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നത് അവരവരുടെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ മേന്മ കൊണ്ടല്ല അവരവരുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി കൊണ്ടല്ല ഇന്ത്യ എന്ന മഹാരാജ്യത്തിന്റെ ഭരണാധികാരിയാണ് എന്ന വിലാസത്തിലാണ് അത് തിരിച്ചറിയാൻ നമുക്കാവണം ഇന്ത്യ എന്ന മഹാരാജ്യത്തിന്റെ ഭരണാധികാരിയാണ് എന്ന നിലയിലാണ് ലോകരാജ്യങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ഭരണാധിപന്മാർക്ക് സ്വീകരണം കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ ഒരുപാട് മൂല്യങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ ജനസമ്പത്തുണ്ട് ഇവിടെ കമ്പോളമിറക്കാനുള്ള ബിസിനസ്സിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെയുള്ള ജനസമ്പത്ത് ലോക രാജ്യങ്ങൾ വിവിധ ഇനത്തിൽ വിനിയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇവിടെ നല്ല സൂപ്പർ ബ്രെയിനുകളുണ്ട് ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് സൂപ്പർ ബ്രെയിനുകളുണ്ട് നമ്മുടെ ഇവിടെയുള്ള ടെക്നോ പാർക്കുകൾ ഇൻഫോ പാർക്കുകൾ ഈ ഇൻഫോ പാർക്കുകളും ടെക്നോ പാർക്കുകളും വഴി മലയാളത്തിന്റെയും കന്നഡയുടെയും ഇന്ത്യക്കാരന്റെയും ബ്രെയിൻ യൂറോപ്പിൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അമേരിക്കയിലെ ഒരു ലീഡിംഗ് കമ്പനിയിലെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങിയ ഒരാൾ അതിന്റെ ക്ലാരിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി ടോൾ ഫ്രീ നമ്പറിൽ വിളിക്കുകയാണ് എവിടെയാണ് ഡയൽ ചെയ്യുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്ത് ആക്കുളം ബ്രിഡ്ജിന് ഇപ്പുറത്തുള്ള ടെക്നോ പാർക്കിലെ ഒരു റൂമിലാണ് റിങ് ചെയ്യുക അമേരിക്കയിലെ ഒരു ലീഡിംഗ് പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ക്വാളിറ്റിയെ കുറിച്ച് അറിയാനാണ് അപ്പോൾ റിങ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ആക്കുളം ബ്രിഡ്ജിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പരിസരത്തുള്ള ടെക്നോ പാർക്കിലെ ചെറിയൊരു റൂമിലെ ഫോൺ റിങ് ചെയ്യുന്നു ആരാണ് ഫോൺ എടുക്കുന്നത് മലയാളിയായ ഇന്ത്യക്കാരനായ ഒരു എഞ്ചിനീയർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോൾ അറ്റൻഡർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോൾ സെന്ററിലെ ആൾ എന്നിട്ട് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ആൾക്ക് അമേരിക്കയിലുള്ള കസ്റ്റമർക്ക് അതാണ് ടെക്നോ പാർക്കുകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മുമ്പൊക്കെ ഇന്ത്യയിലുള്ള ബ്രെയിനുകളെ വിലക്കെടുത്തിട്ട് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ട് ബ്രെയിൻ മാത്രം യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ലോകരാജ്യങ്ങൾ അതിനാണ് നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് സിറ്റികൾ വരുന്നത് അതിനാണ് ടെക്നോ പാർക്കുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതിനാണ് ഇൻഫോസിറ്റികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള നല്ല നല്ല വിദ്യാഭ്യാസ വിദ്യാസമ്പന്നരെയും കമ്പ്യൂട്ടർ ബ്രെയിനുകളെയും ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിനുണ്ട് ലോകത്തെ ഏതെല്ലാം ശാസ്ത്ര മുന്നേറ്റ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ ഇന്ത്യക്കാരുടെ സംഭാവനകൾ ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ പ്രിയമുള്ളവരെ ഇങ്ങനെയുള്ള നല്ല മനോഹരമായ ഒരു രാജ്യം എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാമിനെ സംഭാവന ചെയ്ത രാജ്യം എ പി ജെയുടെ മൂല്യം ഇപ്പോഴും നമുക്കറിയില്ല സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിൽ എ പി ജെ പോലെ ഒരാൾ ഇന്ന് വരെ വന്നിട്ടില്ല കാരണം എന്താ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിന്റെ മൂന്ന് മേഖലകൾ കൈകാര്യം ചെയ്ത ഒരു പൗരനെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ നെഹ്റു ഇല്ല ഗാന്ധിയും ഇല്ല അവരെല്ലാം ഓരോരോ മേഖലകളായിരുന്നു അതേസമയത്ത് ഇദ്ദേഹം ഭരണത്തിന്റെയും പ്രതിരോധത്തിന്റെയും ശാസ്ത്രത്തിന്റെയും മൂന്ന് മേഖലകൾ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുമ്പോഴും ഒരു ഫക്കീറിനെ പോലെ പാവമായി ജീവിച്ചു പോയി സ്വാർത്ഥതകളൊന്നും ഇല്ലാതെ എനിക്കൊന്നും വേണ്ട എൻ്റെതെല്ലാം ഈ രാജ്യത്തിന് എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം എല്ലാം ഈ രാജ്യത്തിന് കൊടുത്തു ആ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാമിനെ പാകപ്പെടുത്തിയ ഒരു പാരമ്പര്യമുണ്ട് ആ പാരമ്പര്യം ഏതാണ് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരുടെ പാരമ്പര്യമാണ് ആ പാരമ്പര്യമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാമിന്റെ ചിന്തയിലേക്ക് എഹിയാഹുലോമദ്ദീൻ കടന്നു വരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൈ ജേണി എന്ന പുസ്തകം കുട്ടികൾ വായിക്കണം അതിൽ കാണും ഞാൻ എൻ്റെ ഉപ്പാന്റെ കൂടെ പള്ളിയിൽ ജമാഴത്തിന് പോകും പള്ളിയിൽ ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാവും എൻ്റെ ഉപ്പൻ്റെ അടുത്ത് വെള്ളം മന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടി എത്രയോ ആളുകൾ ക്യൂ നിൽക്കും വെള്ളം മന്ത്രിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുപോകും വൈകുന്നേരമാകുമ്പോൾ അവരൊക്കെ വീ വീട്ടിലേക്ക് വരും വെള്ളം
എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാമിനെ ബെഞ്ചിൽ ബാക്കിൽ പിടിച്ചിരുത്തി അത്രേ മൈ ജേണിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റൂ അവസാനം ഹൈന്ദവ നിലയിൽ കയറിയ അധ്യാപകൻ പറഞ്ഞു കലാം ബാക്കിൽ പോയിരിക്കാൻ തൊപ്പിയിട്ട് എൻ്റെ പേരില് അവസാനം അന്നത്തെ നല്ലവരായ മനുഷ്യന്മാർ അവിടെ വർഗീയത ഒന്നുമില്ല ഒരു ഗ്രാമീണ പശ്ചാത്തലമാണ് അന്ന് എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാമിന്റെ പിതാവും അവിടെയുള്ള ഹൈന്ദവ സഹോദരന്മാരും നാട്ടുകാരണവന്മാരും എല്ലാം ഒരുമിച്ചിരുന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ അങ്ങനെ തമ്മിൽ തല്ലാനുള്ള നാടൊന്നുമല്ല അധ്യാപകനെ തൽക്കാലം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിന്തയിൽ നിന്ന് മാറ്റി സൗഹാർദ്ദം പുനഃസ്ഥാപിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു ആ എ ആ അബ്ദുൽ കലാമാണ് ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിന്റെ അത്ഭുത മനുഷ്യനായി മിസൈൽ മാനായി മാറിയത് ഇതുപോലെയുള്ള സൂപ്പർ ബ്രെയിനുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇതെല്ലാമുള്ള ഒരു രാജ്യത്തെ താൽക്കാലികമായ അജണ്ടകളുടെ പേരിൽ ധ്രുവീകരിച്ചാൽ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിൻ്റെ അത് ഹാനികരമാകുമെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ എല്ലാ രംഗത്തുമുള്ളവർക്ക് കഴിയണം അവകാശപ്പെടുന്നവർക്കും വാദിക്കുന്നവർക്കും കൂട്ടു നിൽക്കുന്നവർക്കും എല്ലാം തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയണം അപ്പോൾ മാത്രമാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് മുന്നേറാൻ കഴിയൂ ചില ആളുകളൊക്കെ മുത്തലാഖ് വിവാദം വലിച്ചിടുമ്പോ വിചാരിക്കുക അഞ്ചു നേരത്തെ നിസ്കാരം പോലെ ഒരു പണിയാ തലാഖ് എന്ന് അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിക്കും പോലെ മുസ്ലിങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് തലാഖ് എന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ വിവാദം കേട്ടാൽ അറിയാം തലാഖ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന്റെ നിബന്ധനകൾ എന്താണ് ഇവിടുത്തെ മാരിയേജ് സിസ്റ്റം വ്യക്തമായി പഠിച്ചാൽ സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും ഇത്രമേൽ ഭദ്രമായ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു മത സംവിധാനത്തെയും വേറെ കാണാൻ കഴിയില്ല ഏത് മതത്തിലാണുള്ളത് ഇത്രയും സെക്യൂരിറ്റി സ്ത്രീക്കാവട്ടെ പുരുഷനാവട്ടെ യൂറോപ്പിൽ പോയി സ്ത്രീകൾക്ക് നല്ല സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മുസ്ലിമ ജീവിച്ച ഒരു ഹിന്ദു സഹോദരിയുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രസംഗങ്ങളിൽ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ യൂറോപ്പിൽ പോയി യൂറോപ്പിൽ പോയപ്പോഴോ ഇന്ത്യയെ പോലെയല്ല ഒരു പൗരാണിക ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചൊരു സഹോദരിയ യൂറോപ്പിൽ ചെന്ന കംപ്ലീറ്റ് ഫ്രീഡം എല്ലായിടത്തും ഫ്രീഡം ക്ലബിലും പോവാം പബ്ബിലും പോവാം ഹബ്ബിലും പോവാം എല്ലായിടത്തും പോവാം ആണുങ്ങളുടെ ഓടിരിക്കാം എല്ലാ പാടാം പാടാം ചാടാം കളിക്കാം ഒക്കെ ചെയ്യാം അവസാനം അവർ പറഞ്ഞു ഈ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും വലിയ സ്വാതന്ത്ര്യം തരുന്നത് പുരുഷന്മാർക്ക് ചൂഷണം ചെയ്യാനാണെന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ ആലോചിച്ചു കംപ്ലീറ്റ് സെക്യൂരിറ്റി എനിക്ക് ഏത് മതത്തിൽ നിന്നാണ് കിട്ടുക ഞാൻ പഠിച്ചു ഒരുപാട് മതങ്ങളെ പഠിച്ചു അവസാനം എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു കംപ്ലീറ്റ് സെക്യൂരിറ്റി ആൻഡ് ഫ്രീഡം അത് കിട്ടാനുള്ള ഓൺലി ഫ്രം ഇസ്ലാം ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് യൂറോപ്പിൽ പോയി വിദ്യാഭ്യാസം തേടിയ സഹോദരി കൺവേർട്ട് ടു ഇസ്ലാം ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരികയാണ് ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരികയാണ് ഇതുപോലെ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സെക്യൂരിറ്റി നൽകുന്ന മതമാണ് പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാം എന്നിട്ട് മത നിയമങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തമായ പഠനം നടത്താതെ ഭരണാധികാരികൾ മുഫ്തിമാരായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ പ്രിയമുള്ള മുസ്ലിം സഹോദരന്മാരോട് പറയാനുള്ളത് നമ്മളെ നന്നായി വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ദീന് നൽകിയ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും നിയമ നിബന്ധനകളെയും നന്നായി മനസ്സിലാക്കി കാര്യങ്ങളെ കൃത്യമായി അഭിമുഖീകരിക്കാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ അടിസ്ഥാനപരമായി വേണ്ടത് ഇൽമാണ് ആ ഇൽമിനുള്ള കേന്ദ്രമാണ് നമ്മുടെ മഹത്തായി സ്ഥാപനം അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല ഇസ്സത്തോടുകൂടി അന്ത്യനാൾ വരെ നിലനിർത്തി തരട്ടെ പ്രിയമുള്ള മോമിനീങ്ങളെ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരോട് നേതാക്കന്മാരോട് ഉമറാക്കന്മാരോട് സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും പെരുമാറേണ്ട വിധം എന്താണെന്ന് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചു അതനുസരിച്ച് പെരുമാറൽ ഏതൊക്കെ ബാധ്യതയാണ് നൽകേണ്ടത് എന്ന് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചു അത് കൃത്യമായി നൽകുമ്പോഴാണ് നസീഹത്തിന്റെ ഉടമയായി മാറുക അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താല നമുക്കെല്ലാം തക്കവയോടെ ജീവിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ